Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Atau Visual Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video yang cukup luar biasa di mana Ustadz Superman menjelaskan sebuah hal yang cukup pentingnya untuk kita simak bersama Jadi beliau ini menjelaskan tentang ulama su ya Karena ada penceramah yang sering ya uh, Menjelaskan tentang ulama su Lalu mengatakan bahwa ulama su adalah penjilat penguasa kurang lebih seperti itu dan sebentar lagi kita simak ya dari apa yang akan disampaikan oleh beliau dari apa yang akan dipaparkan oleh beliau dan tentu ini cukup penting ya untuk kita pahami untuk kita cermati dari penjelasan yang cukup luar biasa ini maka dari itu untuk teman-teman yang menyimak konten ini disimak sampai selesai ya. di sini suasananya ya anginnya agak kenceng ya jadi uh, rambutnya sampai seperti ini ya. tapi yang terpenting silakan video ini disimak sampai selesai karena ini sangat penting ya biar tidak panjang lebar kita intro terlebih dahulu setelah itu kita ke video ulama-ulamanya hari itu kata Nabi seburuk-buruknya makhluk yang di bawah kolong langit menjilat penguasa sekarang ada tidak ulama yang menjilat penguasa Siapa namanya? Nanti ditangkap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan ini sangat fatal sekali. Bahkan terindikasi telah memalsukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi tidak pernah mengatakan yang sedemikian rupa. Apalagi ada penegasan ulama su itu adalah yang menjilat penguasa. Padahal Nabi tidak pernah bersabda yang sedemikian rupa. Matan sebenarnya dari keterangan ini adalah ulama uhum syarru mentah taadi misama min ingdihim takrujul fitnah wafihim taud ulama ulama mereka seburuk buruknya makhluk yang ada di bawah kolong langit ini adalah para ulama min ingdihim takrujul fitnah dari mereka dari sisi mereka keluar fitnah jadi fitnah itu keluar dari mereka Wafihim taud dan fitnah itu dampak buruknya akan menimpa diri mereka sendiri. Di kalimat hadis ini tidak ada pernyataan yang menjilat penguasa. Kata menjilat ini kan bahasa yang pejoratif sebetulnya, bahasa yang tidak pantas diidentifikasikan untuk para ulama. Apalagi ketika ini untuk mengidentifikasi para ulama yang selama ini membantu pemerintah dalam membangun bangsa dan negara. Oke kita buka-bukaan saja. Ketika yang bersangkutan, ada nggak ulama yang menjilat penguasa? Siapa orangnya? Sebutkan namanya. Ini kan sebetulnya sudah mengarah. Ini mau diidentifikasikan kepada siapa gerangan? Apakah kepada para ulama yang hari ini menunaikan tugasnya dalam rangka membantu Umaro, dalam rangka membangun bangsa dan negara? Jangan sampai sedemikian rupa. Ketika pernyataan yang bersangkutan ditujukan kepada ulama-ulama yang membangun bangsa dan negara, ini sudah bisa dikategorikan sebagai bentuk fitnah kepada para ulama. Hati-hati sekali. Nah, sekarang saya ingin memberikan pencerahan buat kita semua. Siapa sih yang dikatakan ulama su itu? Kalau kita berangkat kepada hadis ini, ulama su itu adalah min ing dihim takhrujul fitnah. Ulama yang dari mereka selalu keluar fitnah. Ini ulama su itu adalah ulama yang suka menyebar fitnah. Sesuatu yang belum terbukti disebarkan sedemikian rupa. Seperti yang kita lihat belakangan ini. Ada orang-orang yang kemudian berjubah agama Kemudian menggunakan simbol-simbol agama untuk menuduh negara dan pemerintah yang bukan-bukan. Dengan tuduhan kriminalisasi ulama lah. Bahkan ada khotib yang dengan lantang di mimbar Jumat mengatakan rezim hari ini adalah rezim PKI misalnya. Ini salah satu bentuk fitnah tersebut. Hati-hati loh. Betapa banyak orang yang dengan giroh keagamaannya, dengan semangatnya, bicara tentang agama, mendakwahkan agama. Tapi yang keluar dari lisan dia adalah fitnah. Informasi hoax, berita bohong dan lain sebagainya Dengan maksud dan tujuan agar umat ini tidak percaya dengan pemerintah Hati-hati inilah fitnah sesungguhnya Dan sudah diingatkan oleh Nabi Min ing dihim takhrujul fitnah Dari mereka memang keluar fitnah Wafihim ta'ud Tapi fitnah itu tidak akan merugikan siapapun Fitnah akan kembali ke diri mereka juga Ini kategori yang pertama Kategori yang kedua yang dikatakan ulama su itu adalah Pendakwah-pendakwah jahannam Du'atun ana abu abi jahannam Pendakwah-pendakwah kepada pintu-pintu jahannam Apa yang disebut dengan pendakwah-pendakwah pintu jahannam? Pendakwah-pendakwah provokatif 
Sampai-sampai Nabi mengidentifikasikan siapa sih pendakwah yang provokatif itu. Ketika para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, sibhum lana. Wahai Rasulullah, ceritakan sifat mereka kepada kami. Nabi kemudian menjawab, Hum min jildatina wa yatakallamuna bi'al sinatina. Mereka dari kulit kita. Dan mereka bicara dengan lisan kita. Artinya memang Nabi coba mengidentifikasikan. Nabi bicara tentang warna kulit, ras Arab. Nabi bicara tentang lisan Arab. Jadi jangan sampai tertipu dengan orang yang pasti bicara tentang lisan Arab, dengan lisan Arab, walaupun teridentifikasi penampilannya seperti Arab, tetapi dakwahnya provokatif. Maka para sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan ketika zaman itu sudah muncul? Talzamu jama'at al-muslimina wa imamahum. Setialah kepada kaum muslimin yang mayoritas wa imamahum. Dan kepada pemerintah mereka. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita, justru kita punya kewajiban untuk setia kepada pemerintah yang sah. Bukan justru sebaliknya. Jadi saya coba ingin garis bawahi sekali lagi. Jika yang dikatakan menjilat penguasa itu adalah ulama-ulama yang mengajak umat untuk mentaati pemerintah dan membela negara, ini jelas sebuah fitnah. Karena justru sebaliknya ulama su itu adalah ulama-ulama yang mengatasnamakan agama untuk memanipulasi umat agar melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Saya tidak ketemu dalilnya yang mengatakan kalau membela negara taat kepada pemerintah itu masuk neraka. Tapi kita ketemu banyak sekali dalil, segala upaya untuk melawan pemerintah merupakan perbuatan maksiat. Jadi saya perlu mengingatkan kepada kita semua, kita semua mesti hati-hati dan melakukan antisipasi. Jangan sampai ada kesan melawan negara dan pemerintah yang saya itu merupakan tindakan yang islami atau tindakan yang benar. Jangan sampai sedemikian rupa. Jadi jangan mau kita umat ini diajak orang oknum-oknum tertentu yang tujuannya untuk merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ini namanya provokasi. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tumma fitnah tu lalu akan muncul fitnah di zaman kemerdekaan, fitnah di masa lam, di masa lapang. Dahonuha minta di kodama rojulin min ahli baiti. Di mana fitnah itu akan keluar dari bawah telapak kaki laki-laki yang mengaku-ngaku sebagai ahlul baitku. Bayangkan, hari ini banyak betul orang yang mengaku-ngaku ahlul bait, mengaku keturunan Nabi. Ya zomu anahu minni, dia ngaku-ngaku menyebut-nyebut dirinya adalah keturunanku kata Nabi. Menunjuk dirinya ada keturunan darah Rasulullah pada dirinya. Orang yang mengkritiknya dianggap mengkritik Nabi, membenci keturunan Nabi. Orang yang mengingatkan mereka justru dituduh sebagai orang yang membenci anak keturunan Nabi. Ya zomu anahu minni, dia ngaku-ngaku dari keturunanku. Walaysa minni, padahal dia bukan keturunanku. Wa innama awliya iyal muttaqun. Karena sesungguhnya semata-mata wali-wali kata Nabi hanyalah orang-orang yang bertakwa. Bukan orang yang ngaku-ngaku. Tapi kelakuannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ciri yang berikutnya dari ulama su adalah ulama yang mengeksploitasi umat. Atas nama ulama, dia eksploitasi dan dia manipulasi orang awam, dibohonginya hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Kita menangkap gejala orang-orang yang mengatasnamakan dirinya ulama, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya keturunan Nabi, tapi dia mengeksploitasi umat. Umat disuruh bayar infak misalnya, nyetor sejumlah uang, ini kerjaannya malakin umat. Jadi kalau Nabi dulu khidmat kepada umat, tidak minta di rumah. Nah sekarang muncul orang-orang yang dalam tanda kutip ngakunya pemuka agama Minta dirumat kepada umat Jadi kalau umat tidak mau ngerumat dia Tidak mau melayani keinginannya Dia ancam dengan kata kualat Nanti kualat, nanti kualat dan lain sebagainya Ini yang saya sebut dengan manipulasi Hati-hati dakwah Nabi tidak sedemikian rupa Nabi tidak minta di rumah Tapi beliau berkhidmat Nabi tidak pernah malakin umat Makanya kita dengar berbagai macam riwayat misalnya Nabi itu selalu memberikan apa yang diminta Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menegur agar para sahabat tidak banyak keinginan ketika dekat Nabi. Karena apapun yang diminta dari Nabi akan diserahkan oleh beliau. Ini kan penting untuk menjadi catatan bagi kita semua. Adapun kita memang juga maklum sih, zaman sekarang ini kan ulama itu tinggal identitas, tinggal penampilan saja. Inilah yang disabdakan oleh beliau. La ya'rifuna ulama illa bithaw bin hasan. Nanti di akhir zaman, umat ini tidak kenal ulama kecuali karena penampilan, karena pakaian yang bagus. Ulama diidentifikasikan dari jubahnya, dari imamahnya, dari pakaian busananya yang bagus. Bukan karena ilmunya. Lebih kepada penampilan. Cobalah kita lihat sekarang. Untuk menghadirkan ulama dalam berceramah saja, biayanya kan mahal. Semakin terkenal seorang penceramah, makin tinggi tarifnya. Nah kan ini pembelajaran buat kita semua. Bahwasanya umat akhir zaman ini sebetulnya bukan ulama. Yang banyak terkenal itu bukan ulama, lebih kepada penceramah. Makanya ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Zaman dulu dengan zaman sekarang bedanya apa? Kalau di zaman awal, ulama itu banyak. Innakum asbahtum fi zamanin. Hadir di suatu zaman, di zaman awal. Sesungguhnya kalian semua hadir di suatu zaman. Yang di zaman awal di mana. Kathirin fukoha'uhu wa qolilin khutwaba'uhu. 
banyak sekali fukohaknya, banyak sekali ulamanya, tapi sedikit sekali tukang ceramahnya. Wasayati zamanun dan nanti akan datang suatu zaman di mana kolilun fukoha uhu wakatirun hutoba uhu banyak penceramah, sedikit ulamanya, sangat sedikit fukohaknya, sangat sedikit ahli agamanya, sangat sedikit ulama benerannya, terlalu banyak tukang ceramahnya. Nah inilah zaman sekarang. Kita juga sebagai umat harus cerdas. Tidak semua orang bicara agama itu dia ulama. Lebih banyak zaman sekarang ini tukang khutbah, tukang ceramah, kan begitu. Artinya setiap pernyataannya harus kita timbang. Apa benar atau tidak. Jadi tidak semuanya harus kita terima mentah-mentah. Jadi sekali lagi buat kita semua, saya cuma perlu mengingatkan. Hati-hati memahami mentakrif hadis. Jangan sampai kemudian kita memahamkan hadis tapi mengikuti hawa nafsu. Indonesia sedang membangun. Ulama-ulama yang ada di Indonesia punya kewajiban untuk membantu umar, membantu pemerintah dalam membangun bangsa dan negara. Dan jangan pernah berburuk sangka dengan para ulama yang telah berjuang membangun bangsa dan negara. Adapun ulama punya kewajiban untuk mengingatkan penguasa. Ketika penguasa lalai, saat penguasa korupsi, ulama harus tegas memberantas korupsi dan mengharamkan perbuatan korup. Termasuk juga ketika penguasa berlebih-lebihan, ulama juga punya kewajiban mengingatkan. Saya ambil contoh sederhana misalnya. Pak Jokowi. Saat beliau sudah mau akhir masa jabatan, terindikasi, sangat berambisi, melanjutkan kekuasaan kepada anaknya. Nah ulama punya kewajiban untuk mengingatkan beliau, agar beliau mawas diri, agar jangan sampai memanfaatkan kekuasaan demi melanggengkan politik dinasti. Hal ini tidak bermartabat, hal ini tidak bermoral. Artinya memang di satu sisi ulama punya kewajiban untuk membantu pemerintah, di sisi yang lain ulama tetap harus memberi peringatan ketika pemerintah terindikasi berbuat yang salah. Jadi demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya sangat jelas sekali dari apa yang sudah dipaparkan, dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Suparman. Tentu kita yang menyimak harus memahami dari ungkapan itu. Ya artinya karena itu penting, maka kita mestinya memahami tentang hal itu. Beliau menyampaikan hal itu bukan dengan sebuah uh, kata-kata saja, akan tetapi beliau menyampaikan hal itu dengan sebuah dasar dan tentu hal itu sangat jelas ya. Kita cermati dari ungkapan yang telah beliau sampaikan. Jadi kalau hanya nyuros jos atau hanya menyampaikan tanpa dasar, saya kira akan banyak pertanyaan dari mana dasarnya, kemudian ngambil dari kitab apa, dan saya kira kita akan bertanya-tanya seperti itu. Namun nyatanya beliau ketika menyampaikan hal itu, menjelaskan hal itu dengan sebuah dasar. Dan tentu hal itu sangat penting untuk kita cerna bersama. Jadi itu ya. Jadi kita sudah mendapatkan sebuah pengetahuan yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh beliau. Beliau di dalam uh, video barusan menyampaikan secara tegas bahwa ulama su adalah min indihim tahrujul fitnah. Artinya orang tersebut tahrujul fitnah. Yang mengeluarkan sebuah fitnah Artinya menyebarkan sebuah fitnah Mengungkapkan sebuah fitnah Dari kabar-kabar yang tidak jelas Atau kabar hoak Jadi seperti itu Dan hal itu tentu penting ya Untuk kita pahami Jadi dengan memahami hal itu Kita sudah mengerti Tentang siapa itu ulama su Dan bagaimana definisi Atau orang-orang yang termasuk ulama su Dan semoga kita semua dihindari ya, dari hal itu ya. Jadi ini sangat penting makanya untuk teman-teman sekalian yang menyimak hal itu sangat penting untuk dipahami dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan apabila ada kekeliruan kesalahpahaman dari narasi ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan beliau menjelaskan hal itu cukup panjang saya kira ya kurang lebih 10 menit dan saya kira itu merupakan sebuah hal yang cukup penting untuk kita cerna ya. Jadi dipahami teman-teman ya karena memang videonya agak panjang jadi saya hanya menjelaskan tentang sisi sisi ini saja ya jadi itu mohon dipahami walaupun videonya agak panjang tapi itu mohon dipahami karena menurut saya itu sangat penting dan sangat luar biasa ya ketika saya simak ketika saya cerna dari ungkapan yang telah beliau sampaikan karena memang saya sangat senang ketika orang menyampaikan dengan sebuah dasar dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan apabila ada kekeliruan kesalahpahaman saya Alfa Kira Taufisal mohon maaf sebesar-besarnya akhirul kaul idina suratul mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih